السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم রাহুল খামসা ইল্লা ইবনু মাজা ও সাহা তিরমিদি পৃষ্ঠি বাংলার দরসে হাদিস দেখা এবং শোনা ও বোঝার জন্য প্রিয় দর্শক শ্রোতাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা শুরু করছি আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য পর্বের আলোচনা কোন কোন ব্যবসাগুলি আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তার রাসুলের মাধ্যমে হারাম করে দিয়েছেন এগুলি আমরা আলোচনা করতেছিলাম জাবির বিন আবদুল্লাহ রাজিল্লাহ তালা আনহু থেকে বনিত আল্লাহর নবী আলি সালাতাম নিষেধ করেছেন আনিল মহাকালা মহাকালা বলা হয় যে এখনও খেতে জমিনে ফসল রয়েছে শীষের মধ্যে ধান হোক গম হোক সরিষা হোক যা কিছু হোক এটাকে বিক্রি করা ওই একই ধরনের ফসল দিয়ে বা শস্য দিয়ে যেটা আগে কাটা হয়েছে কোনো মালিকের জমিনে ফসল আছে সে এখন আরেকজনের কাছে গিয়ে বলল আমাকে ভাই দশ মন তুমি ধান দাও আর আমার এই জমিনে যে ধান রয়েছে এটা তুমি কিনে নাও এখন এই ব্যবসা আল্লাহর নবী নিষেধ করে দিয়েছেন কারণ দশ মন ধান এটা জমিওয়ালা নিয়ে নিল কিন্তু যে এটা ক্রয় করল সে কিন্তু এখানে কত পাবে আপদ বিপদের ব্যাপার আছে বেশিও হতে পারে কম হতে পারে সমস্যা হতে পারে এই অবস্থায় এই ধরনের ব্যবসা ইসলামে হারাম করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে কোনো নিজেদের মধ্যে কেউ কাউরি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কেউ লাভবান হবে এক পক্ষের নিশ্চিত আর এক পক্ষের অনিশ্চিত এই ধরনের ব্যবসা ইসলামে হারাম করে দেওয়া হয়েছে কাজী গম হোক ধান হোক ডাল হোক যে ধরনের ব্যবসা হোক তাহলে যেটা এখনও জমিনে আছে সেটাকে যা এখন কাটা হয়ে গেছে একই পর্যায়ের একই মানের ফসল দিয়ে বিক্রি করা হয় এই ধরনের ব্যবসা হারাম করে দেওয়া হয়েছে ওয়াল মুজাবানা মুজাবানা হলো যেটা হলো ফসল এটা হলো কি গাছের ফল খেজুর হোক আঙ্গুর হোক আম হোক যে কোনো ফল গাছে আছে খেজুর আছে গাছে ডাকর খেজুর বা গাছে রয়েছে আঙ্গুর এখন কিসমিস দিয়ে আঙ্গুর বিক্রি হয়ে গেল গাছেই কিন্তু আছে এখন কিসমুস পাঁচ মন দিল বা পাঁচের আর এই আঙ্গুরগুলি কিনে নিল বা দশ কেজি খেজুর দিল গাছের মধ্যে যে খেজুর এখনও ডাকর পাকে নাই সেই খেজুর কিনে নিল এই যে কাঁচা দিয়ে পাকা বিক্রি করা এখানে ধোকা হতে পারে কম বেশের ব্যাপার হতে পারে কোয়ালিটি তার ভালো মন্দ হতে পারে এই ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবসা জাহিলিয়াতের যুগে হতো আজও যদি এই ধরনের ব্যবসা বা এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয় একে আর অপরে লাভবান হবে এই ধরনের সমস্যা যদি পাওয়া যায় আজও কোনো আধুনিক ব্যবসাতে সেটা নিষিদ্ধ হবে ওয়ানিল মুখাবারা মুখাবারা হলো যে কন্টাকে জমি আধি নেওয়া জাহিলিয়াতের যুগে এমন ছিল যে জমিন একজনের কাছে বর্গা দিত এবং নির্দিষ্ট করত এই সাইড আমার মালিক বলত এই সাইডটা আমার আর ওই সাইডটা তোমার দেখা যেত যে এক সাইডে একবার ভালো হয়েছে আর এক সাইডে বা আর এক দিকে তার ফসল ভালো হয় নাই তাহলে একজন লাভবান হতো আর একজন ক্ষতিগ্রস্ত হতো এই ধরনের নির্দিষ্ট করে দিয়ে যে এই দিকটা মালিকের ওই দিকটা যিনি চাষাবাদ করবেন বর্গা নেবেন তার এই ধরনের সিস্টেমটা শরীয়তে হারাম করে দেওয়া হয়েছে তবে যদি বর্গা এই সিস্টেমে হয় 
যে জমিন থেকে যা ফসল আসবে সেটাকে একাত্রিত করার পরে তাদের যে শর্তে ইত্তেফাক হবে দুই তিন ভাগ বা অর্ধাধি বা চল্লিশ পার্সেন্ট ষাট পার্সেন্ট যেভাবে তারা একমত হবেন এইভাবে জায়জ রয়েছে তবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে দিক ভালোমন্দ হয়তো যেটা ক্যানেলের দিকে আছে বা নদীর দিকে আছে যেখানে পানি পাবে শুকনাটা অমুকের তাহলে একজন লাভমান একজন ক্ষতিগ্রস্ত আশঙ্কা থাকলে সেটা চলবে না বাকি সমস্ত ফসল কেটে আধা আধি বা যেভাবে দুইজনে ইত্তেফাক হবে সেটা কিন্তু এইভাবে বর্গা করা ইসলামে জায়জ রয়েছে ওয়ান ইস সুনিয়া ইস্তিসনা করা আল্লাহ নবী নিষেধ করেছেন ইল্লা আন তো আলাম কিন্তু যদি জ্ঞাত হয় যে কোনটা তাহলে যায় অর্থাৎ কেউ যদি এম ধরনের ব্যবসা করে যে আমি এই বাগানটা বিক্রি করে দিলাম এই বাগানটা বিক্রি করলাম কিছু বাদ দিয়ে কিছু কোনটা বা আমি ছাগল গলা বিক্রি করলাম এইটা বাদ দিয়ে কোনটা নির্দিষ্ট করা যদি না হয় এখানে ধোকার আশঙ্কা রয়ে যায় তাহলে যেটাকে বিক্রি থেকে আমি এই গরুগুলি বিক্রি করলাম ছাগলগুলি বিক্রি করলাম গাছগুলি বিক্রি করলাম কিন্তু এটা বাগতে কিন্তু এটা বা ওটা কে ওটাকে নির্দিষ্ট করে যদি তার কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি বর্ণনা না করা হয় তাহলে এই যে কোনটো কতটুকু বাদ দিল এখানে নিয়ে ঝগড়া ফাঁসাদের একটা আশঙ্কা থেকে যায় এবং অজ্ঞতা এবং ধোকার একটা আশঙ্কা থেকে যায় নেওয়ার সময় বলবে না আমি এটা বলি না এটা বলেছি তখন দেখা যাবে কি হয়ে যাবে আপোষের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হবে এই জন্য শরীয়ত এখানে নির্দেশ করলো যে এই ধরনের স্তেষণা করা মানে কিন্তু এটুক বা এটা বা ওটা এটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে এক্ষেত্রে বৈধ আর যদি কোনটুক বাদ দিয়ে বিক্রি করলো ওটা যদি নির্দিষ্ট না হয় অনির্দিষ্ট হয় এবং তার জানার কোনো পরিচয় না থাকে বা তাহলে সেই সময় ঝগড়া হতে পারে এই জন্য এই ধরনের স্তেষণা করে বিক্রি করা নিষেধ করে দিলেন আল্লাহর নবী আলহি সালাতুসাল্লাম এ হাদিসটি পাঁচজনে বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজা ব্যতিরিকে আর তিরমিজি হাদিসটিকে সহি বলেছেন তাহলে আমরা ফসল বিক্রি করে দিব বিনিময়ে যে ফসল আছে সেই ফসল যেটা কাটামারা হয়ে গেছে সেটার বিনিময়ে আমরা এখনও কাঁচা ফসল শুকনা ফসলের মাধ্যমে বা গাছে ফল আছে সেই গাছের ফল যেটা আগে পাড়া হয়ে গেছে তার বিনিময়ে অথবা যেই আধি জমি বর্গার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে নেওয়া সেটা জায়জ নেই এভাবে আপনি যখন বলবেন কোনো ব্যবসা বিক্রি করতে গিয়ে বা কিনতে গিয়ে যখন আপনি ওইখানে বলবেন কিছু বাদ দিয়ে সেই কিছুটা কতটুকু এবং তার মান কি তার গণনা কি এটা নির্দিষ্ট না করতে পারলে এমনি আপনি রেখে দিবেন আর পরে বলবেন না এটা আর ওটা তখন ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে একটা বিবাদ সৃষ্টি হবে তাই শরীয়ত এখানে একটা বিবাদ হওয়ার আশঙ্কাকে এখানে একেবারে বিলুপ্ত করে দিলেন এই জন্য আমরা এই যে শরীয়তের সুন্দর একটা ব্যবস্থাপনা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ওয়ানানা সিনাজি আল্লাহ তাল আন নাহা রাসুল্লাহ সাল্লাম আনিল মোহা কালা ওয়াল মোখা দারা ওয়াল মোলা মাসা ওয়াল মোনা বাজা ওয়াল মোজাবানা রাহুল বুখারি আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ যা আল্লাহর নবী নিষেধ করেছেন আনিল মোহাকালা মোহাকালা আমরা বলেছি যে খ্যাতের জমিনে খ্যাত রয়েছে এখনও পাকে নাই সেটা বিক্রি করে দেওয়া সেই একই মানের ফসল দিয়ে সেটা জায়জ নেই এইভাবে ওয়াল মোখা দারা মোখা দারা যেটা আমরা এটি পূর্বে বলেছি মোখা দারা হলো যে গাছে ফল এখনও পাকে নাই এখনও কাটার মতো হয় নাই বা পাড়ার মতো হয় নাই ওই গাছের ফল বিক্রি করে দেওয়া জায়জ নেই কারণ আজ বিক্রি করলাম কাবলা ইয়াবদুস সালাহা সেটাকে পেড়ে নেওয়ার মতো মানে রং যদি চলে আসে এখন যদি সেটাকে পেড়ে নেওয়া যায় গুদাম জাত করা যায় বা রাখা যায় তো নষ্ট হবে না সেটাকে বিক্রি করার যোগ্য তাহলে যেই গাছের ফল বা জমিনের ফসল এখনও সেটা পাকার উপক্রম হয় নাই বা এখনও কাটার উপযুক্ত হয় নাই তার আগেই বিক্রি করে দেওয়া এটাকে নিষেধ করে দেওয়া হলো আজ দেখা যায় যে যারা বাগান করে আমের বাগান বা লিচুর বাগান বা অন্য কিছুর বাগান এই ফলগুলি প্রেরণার উপযুক্ত হওয়ার আগে বিক্রি করে দেওয়া হয় এটা নিষেধ কারণ এটা এমন তো হতে পারে যে ক্রেতা ক্রয় করল ক্রয় করার ফলে যখন সেটাকে মারবে বা কাটবে বা পারবে তখন দেখা যেতে পারে সে যে অনুমান করেছিল 
তার চেয়ে অনেক কম হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল আবার বিক্রেতা যে অনুমান করেছিলেন বা করেছিল সেটাও দেখা গেল যে বিক্রির পরে এটা অনেকগুলি সে লাভবান বেশি হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল তার এই যে লাভ লোকসানের একটা ব্যাপার রয়েছে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হবে একজন লাভবান হবে এই জন্য সুরিয়াত এখানে বাধা করে দিলেন চলবে না আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পরে আবারও ফিরে আসব বাকি অংশ পূর্ণ করার জন্য ততক্ষণ আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ও রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সুধিমণ্ডলী আমরা যে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ আনাস রাজুল হতাল আনহর হাদিসে আমরা শুনতেছিলাম যে ফসল বা গাছের ফল এগুলিকে বিক্রি করা যাবে না যতন পর্যন্ত সেটা না পেকে যাবে প্রেরণার উপযুক্ত না হবে তাই আজকাল দেখা যায় বাগান লিচু বাগান আম বাগান বিক্রি করে দেয় এখনও কি হয়েছে তার মাত্র মুকুলি আছে বা এখনও ফসল হয়তো ধান বা ক্ষেত এখনও হয়তো তার শিষ মাত্র ফুটেছে তবে আজ আমাদের বাগানের ক্ষেত্রেটা খুবই বেশি প্রচলন হয়েছে যে আগ্রিম বিক্রি করে দেওয়া হয় তো এই ধরনের বিক্রি করা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ যে কোনো এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে অন্য পক্ষ উপকৃত হবে কারণ যেহেতু এখানে একটা সন্দেহ রয়ে গেছে একটা সমস্যা হতে পারে তাই এই ধরনের কাজ আল্লাহর নবী আলিসাতাম নিষেধ করে দিয়েছেন তবে যদি এমন হয় ভাড়া সিস্টেম যদি হয় জমিন ভাড়া দিয়ে দিল বাগান সহ এখন যারা ভাড়া নিল তারা এটার পরিচর্যা করল গাছে পানি দিল তার বিষ দিল তার যা যা প্রয়োজন তা করলো এখন ভাড়া দেওয়ার পরে এখানে যা হলো সে মালিক পেয়ে গেল যা হলো তাই এই ভাড়া সিস্টেম জায়েজ রয়েছে জমিন ভাড়া নিয়ে সেখানে আবাদ করা বা বাগান ভাড়া নিয়ে সেখানে সে বাগান চাষ করা তবে এখানে মনে রাখতে হবে যারা নিষেধ করেছেন তারা এখানে একটা কথা বলেছে সেটা হলো কি জুলুম হতে পারে এমন তো হতে পারে যে বাগানে কিছুই না হতে পারে এমন তো হতে পারে যে জমিনে কিছুই না আবাদ হতে পারে বেশি বন্যার হওয়ার কারণে স্বভাব নষ্ট হয়ে যেতে পারে অনাবৃষ্টির কারণে নষ্ট হতে পারে কোনো মহামারীর কারণে জমিনি এবং আসমানি বালার জন্য নষ্ট হতে পারে এক্ষেত্রে সেটা ওলামারা বলছেন জুলুম থেকে খালি হবে না দেখা যাবে মালিক তার টাকা পেয়ে গেল আর যে এই চাষাবাদ করবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বেচারা একেবারে মলে সবে যেতে পারে পুঁজিপাটটা যেতে পারে আবার অধিকাংশ যেতে পারে এক্ষেত্রে ভাড়া নিয়ে করতে পারে তবে ফল পাকার আগে বা মুকুলে আছে তখনই বেচা কিনে হয়ে গেল এটা কিন্তু মোটেই যায় নেই এ কথা মনে রাখতে হবে ওয়াল মোলা মাসা মোলা মাসা ব্যবসাও শরীয়তে নিষিদ্ধ জাহেলেতের যুগে এই ধরনের ব্যবসা হতো যে এখানে কাপড় রাখা আছে পাঁচটা যেটা তুমি স্পর্শ করবে এটা তোমাকে নিতে হবে এর ভিতরে কি আছে ভালো না মন্দ পছন্দ কি না এই ধরনের ব্যবসা ছিল ছুইলেই নিতে হবে বা ছুইলেই বিক্রি আমার হয়ে গেল তুমি ছুইলে আমার বিক্রি করে দিলাম বা তুমি ছুইলেই সেটাকে হয়ে গেল স্পর্শ করলেই হয়ে যাবে ব্যবসা সেটা অবস্থা ভিতরে কি আছে সেটা জানা হবে না এই যে এখানে অজ্ঞতা থেকে যায় ধোকার অবকাশ থেকে যায় এই জন্য এই ধরনের ব্যবসাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে অল মোনা আবাদা মোনা আবাদা নিক্ষেপ করা তুমি এখান থেকে ঢিল ছুঁড়বে যেটার উপর পড়বে সেটা নিবে অথবা আমি যেটার উপর ঢিল মারবো সেটাই তোমাকে নিতে হবে এই ধরনের ঢিল ছুঁড়ে ব্যবসা করা এটার দেখার আর অবকাশ থাকে না ভালো মন্দ কোয়ালিটি এবং তার কোয়ান্টিটি তার গুণগত এবং তার সংখ্যাগত মান এটা আর দেখার অধিকার থাকবে না এই ধরনের অজ্ঞতা এবং ধোকা আবাজির ব্যবসাকে শরীয়ত হারাম করে দিয়েছে ওয়াল মোজা বানা মোজা বানা যেটা এর আগে আমাদের গেছে যে মোজা বানা হলো গাছের মধ্যে ফল যেটা বিক্রি করা তাহলে মহাকালা সেটা এই ধরনের ব্যবসাগুলি মোজা বানা মানে গাছে ফল আছে ওই ফল বিক্রি করে দিল বাইরের ফলের বিনিময়ে এখন বাইরে নিলেন বিক্রেতা সে তো পেয়ে গেল আর যে ক্রেতা কত পাবে কেমনে পাবে ভালো হবে না মন্দ হবে নষ্ট হবে না ঠিক থাকবে এ ব্যাপারটা দেখা যায় যে তার জন্য একটা অজানা পথে সে পা দিচ্ছে এই জন্য এগুলি শরীয়তে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে এই হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন অন্তাউ সিনারিবিন আব্বাস আল্লাহ তালা আনহুমা কাল কাল রাসুল্লাহাম লা তালাক্কা উর রুকবানাদিন কুলতুল্লাহ তালা আনহু মা কাউলহু লাই আবি উল হাদ উল এবাদিন কাল 
لا يكون له سمسرا متفق علي ولفظ للبخاري تاوس رحمه الله থেকে বর্ণিত একজন তাবি তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আল্লাহর নবী আলাইহি সাল্লাতু ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা তালাক্কাউ রুকবান যারা ব্যবসা পণ্য নিয়ে বাইরে থেকে শহরে আসতেছে এদেরকে তাদের বাজারে বা শহরে প্রবেশের আগেই তাদের রাস্তাতে গিয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে মোলাকাত করো না সাক্ষাৎ করো না এর অর্থ হলো এই যে জাহেলিয়াতের যুগে যারা ব্যবসা পণ্য নিয়ে আসত এরা আগে ভাগে তাদের সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে দেখা করে বলতে আরে মাল তো দাম কমে গেছে তাহলে তারা তাড়াতাড়ি ওদের কাছে বিক্রি করে দেবে অথবা দাম বাড়াবের জন্য আরে এই জিনিসের দাম কিন্তু বেড়ে গেছে এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হয় যারা এই ব্যবসায়ী দল অথবা যারা ক্রেতা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই এক ধরনের দালালরা এই ধরনের কাজ করে থাকে যেটা আজও আমরা গ্রামগঞ্জের বাজারগুলিতে দেখতে পাই ওই বাইরে বসে এই ধরনের ধোকাবাজি কথাবার্তা করে থাকে এটা শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে হারাম ওয়ালায়াবিহাদ আর যারা শহরের লোক ওরা যেন ওই গ্রাম্য লোকের জন্য বিক্রি না করে কুলতুল ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমা মা কাউলিবাদ তা উস বলেন ইবনে আব্বাস কামি জিজ্ঞেস করলাম রাজি আল্লাহ তালা আনহমা যে উপস্থিত ব্যক্তি বা শহরের ব্যক্তি ওই গ্রাম্য ব্যক্তি বা ওই বেদুইন ব্যক্তির জন্য বিক্রি করবে না অর্থ কি করা এই শহরের ব্যক্তি গ্রাম্য ব্যক্তির জন্য সে দালাল সে যে না যায় অর্থাৎ একজন লোক গ্রাম থেকে তার কিছু সামগ্রী বিক্রি করার জন্য ভেজিটেবলস হোক বা যে কোনো পণ্য হোক বিক্রি করার জন্য আসছে ও বেচারা তাড়াতাড়ি বিক্রি করে চলে যাবে রাস্তাঘাটে বা কোথাও একটা জায়গা নিয়ে কম দামে বিক্রি করে চলে যাবে তাতে করে উপকৃত হবে শহরবাসীরা কম দামে এই সামগ্রীগুলি পাবে আর যে বিক্রি করতে সে ও বেচারাও আগে ভাগে চলে যাবে এখন শহরের ব্যবসায়ীরা ওই গ্রাম্য ব্যবসায়ীকে বলছে না এটা আমার কাছে রেখে দাও আমি এটাকে চড়া দামে বেশি দামে বিক্রি করব কাল পরশু তোমাকে দাম দিব বা বস তুমি নিয়ে যাবে এর দ্বারা কম দাম পাবে ওই গ্রামের লোকটা যে পণ্য নিয়ে এসেছে আর শহরের লোকরা বেশি দামে এটাকে কিনতে হবে মধ্যখানে এটাকে স্টক করে এর দাম বাড়াবে এই একচাটিয়াভাবে এই শহরের ব্যবসায়ীরা এই জন্য আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম এটাকে হারাম করে দিলেন তাউস রাহিমাল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ইবনা আব্বাসকে যে অর্থ কি যে শহরে মানুষ গ্রাম্য মানুষের জন্য বিক্রি করে দিবে না তো বললেন লাই কুন উল্লাহ হুসিম সারা দালাল হয়ে যাবে না মধ্যখানে দালাল সে যে নিজে ফায়দা নেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওই যে পণ্যের মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ ক্রেতা আর মধ্যখান থেকে ফায়দা নেবে ওই দালাল কাজে এই ধরনের কার্যক্রম আল্লাহর নবী আলিসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন হাদিসটি বোখারি মুসলিম বর্ণনা করেছেন আর শব্দগুলি ইমাম বোখারি রহমাতুল্লাহ আলাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব সহি বোখারি এবং সহি মুসলিম আসাহুল কুতুব বা আদা কিতাব ইল্লাহ আসাহিহুল বোখারি আল্লাহর কিতাব কোরআনের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব সমস্ত উম্মতে এক মত হয়ে কথা বলেছেন সেটা হলো বোখারি শরীফ আর বোখারির পরে হলো মুসলিম শরীফ এই জন্য আমরা অনুরোধ করব আপনাদেরকে আপনাদের ঘরে একটা করে লাইব্রেরি তৈরি করবেন এই লাইব্রেরিতে হাদিসের যে মূল গ্রন্থগুলি বোখারি মুসলিম বিশেষ করে কারণ এই দুটি সুহি কিতাব এর মধ্যে আপনার কোনো আর সন্দেহ নেই যে কোনটা জয়ীফ কিনা কোনটা জাল কিনা এছাড়া সুনান আরবা যেটা আবু দাউদ নাসির তিরমিজ ইবনু মাজা এখানে অধিক অংশ হাদিস সহি তবে এখানে জয়ীফ দুর্বল হাদিসও রয়েছে আবার জাল হাদিসও রয়েছে মানুষের বানানো জিনিস আল্লাহর নবীর নাম দিয়ে চালিয়ে দেওয়াও রয়েছে এক্ষেত্রে আমরা বলবো একটি করে লাইব্রেরি করুন কমপক্ষে বোখারি মুসলিম আপনার ঘরে রাখুন একটি বিশ্বস্ত তফসির তফসির ইবনে কাসির আপনি ঘরে রাখুন যেটা বিশ্বস্ত অনুবাদ এভাবে তিনের যে সমস্ত দিন শিখার জন্য যে সমস্ত সহি গ্রন্থ বা লেখকদের বা যে সমস্ত সংস্থা বা যে সমস্ত পক্ষের বইপত্র বিশুদ্ধ আকারে লেখা হয় হানড্রেড পারসেন্ট এগুলি বই নিয়ে আপনার ঘরে একটি লাইব্রেরি তৈরি করুন এই লাইব্রেরিতে আপনি আপনার ছেলে মেয়ে আপনার পরিবার এখান থেকে দিন চর্চা করুন দুনিয়ার কল্যাণ হবে আখেরাতর কল্যাণ হবে আমরা এমন যেন না হয় দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত দুনিয়া জানার জন্য ব্যস্ত ন্যস্ত সময় কোথায় পাওয়া যাবে কিন্তু দিন শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অত অবহেলা করি আজ স্যাটেলাইটের যুগ 
টিভির মাধ্যমে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে আর সিডি অডিও ভিডিও অনেক ব্যবস্থা রয়েছে আর এগুলিকে আমরা দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমন ব্যবহার করি দিনের ক্ষেত্রেও আমরা এগুলির এই মাধ্যমগুলি এই মিডিয়াগুলি আমরা কাজে লাগাব তাহলে আমাদের জীবন হবে মঙ্গল কল্যাণময় ইনশা আল্লাহ এরপরে জাহাদিসটি আবু হরিয়া থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ নবী আলাহাম বলছেন লা তালা কল জালাব যারা বাইর থেকে ব্যবসাপণ্য নিয়ে আসে এদেরকে তোমরা রাস্তায় গিয়ে তোমরা এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো না গিয়ে ওখানে দাম বাড়িয়ে দেওয়া বা কমাই দেওয়া এখানে বাজারের একটা ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য অপচেষ্টা তোমরা করো না এটা নিষেধ কেউ যদি ওইখানে গিয়ে তার থেকে কিছু করাই করেই নাই হয়তো বললো বাজারে এটা রেট কম আছে আরও তো বিক্রি করে দিল হয়তো কে জানি ওখানে রেট হবে তাহলে এখানে কিছু বেশি পাচ্ছি দিয়ে দিই এই ধরনের সমস্যা যদি করে ফায়দা আতা সাইয়েদুহু আসুক ফাহু আবিল খেয়ার এর মালিক এখন রাস্তা দিয়ে গিয়ে কিনা বেচা হয়ে গেল বাজারে আসার আগে রেট জানার আগে এখন দেখা গেল যে এর দাম কম হয়ে গেছে বা এটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে তাহলে তার মালিক বাজারে যখন এসে দেখবে তার অরিজিনাল তার রেট কত তখন সে কি করবে সেটাতে খেয়ার তার এখতিয়ার থাকবে যে যদি দেখে যে না দিয়ে দিয়েছি শেষ অসুবিধা নাই যা লাভ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আজ দেখে যে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার লাভে লাভ লান হয়ে লোকসান হয়েছে বাজার রেটের চাইতে খুবই কম হয়েছে তাহলে সে এখতিয়ার থাকবে তার ওই যে আগে রাস্তার মধ্যেই তাদের দুইজনের কথা হয়ে গেছিল ব্যবসা সম্পন্ন হয়ে গেছিল যে বেচা কিনা সেটাকে সে ক্যান্সিল করার সেটাকে সে রাখার দুইটাই তার খেয়ার থাকবে এখতিয়ার থাকবে যাতে করে সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় হাদিসটি ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ আলাই বর্ণনা করেছেন এ দ্বারা আমরা বুঝলাম যে ব্যবসা ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিধি মালা রয়েছে এ অনুযায়ী আমরা যদি চলি তাহলে কেউ কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত কেউ কাউকে অপদস্ত কেউ কাউরি সম্পদ অবৈধ পথে আমরা খাব না কারণ ইসলামে কেউ লাভবান হবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেউ অনেক উপরে উঠে যাবে কেউ নিচে নিয়ে যাবে যেখানে ধোকা যেখানে ক্ষতি যেখানে অজ্ঞতা যেখানে অন্যের জন্যে সমস্যা ঝগড়া বিবাদ হতে পারে মুশকিল হতে পারে সেখানে ইসলাম একটি ফাইসলা করে দিয়েছেন যাতে করে এই সমস্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে কোটে মানুষ না দৌড়ায় আপোষে মারামারি হানাহানি ঝগড়া ফাসাদ গালি গালাজ এর জন্য পথ না খুলে যায় এর জন্য শরীয়ত কি করেছে সুন্দর বিধি মালা আমাদের জন্য বেঁধে দিয়েছেন আমরা সে অনুযায়ী মানার সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কোরআন ও সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার এক সুযোগ করে দিয়েছেন আমরা যেন সেটাকে কবল করি ব্যবসা সংক্রান্ত যেগুলি মাসলা মাসলা আমরা হাদিসের আলোকে জানছি সেটা আমরা আমল করব আরও দশজনকে বুঝাবের চেষ্টা করব আকুল কাউলি হাদা আস্তাকফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালি সাইল মুস্তাকুর মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওয়াসাহাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু